الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد شمعتو بحاري بندقون أسكي شنكي في أمرك كي شكتا عرص كورا رادا راكي أزور بيشوئي أزور تي عمدر جيشمس تو بھول تروتي قلو شوچر آچر حوية تاكي شي بيشوئي شمعنا كي شكتا عرص كورا رادا راكي وما توفيق الله بالله أمرا شكولي كومبر جاني جي أزور با پوبيترو تا ایتا ہو لو صلاتر چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نابو دعود برونہ دیکھ حدیث آرسی تینی بولو چھن مفتاح الصلاتی الطہور صلاتر با نمازر چابی ہو لو کی وہ بھی ترہتا باوزو تو چابی جو دی ٹھیک تھا کہ پرفیکٹ ہوئے تا ہو لے تالا کھول بے آج دی چابی پرفیکٹ نہ ہوئے ٹھیک نہ ہوئے تا ہو لے شکتر تالا کھول بے نا اوہی چابی دیے اپنے گھرے پروبیش کرتے پر بے मने करूँ जानना थोलो आमर घर बागों तो बो ढूँकत होले आमा के सलाते तालाटू को खुले ढूँकत होवे और तो सलात पुरे ढूँकत होवे अब तार चाबी होलो पवित्रता तले पवित्रता चाबी तार ताला होलो साला अरे साला पुरे आमी ढूँकते चाची जानना थे ताहले आमर शेष गों तो बे और था आमी जे जगह � तार चाबी ठीक तक तो होगे, ताला ठीक तक तो होगे, ताला खुलते होगे, चाबी ठीक तक तो होगे। शेटे होलो की सलात तोहारत बा पवित्रता। तो पवित्रता तार सब चाहिए ते कॉमन पवित्रता होलो ओजु। ये ओजुर विषय आमादेर बेश किस त्रुटि, बेश किस भूल ब्रांति होए थाके। ओजुर जे भूल गुलो होए तो आपने यो करन تو شیگلو نی امرہ شنگے پیالو چنان کربو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم رکھا دیسے عرصے تینی بولو چن لا تو قبالو صلاتن بے غیر تحورین وہ بھی ترہ تا چھڑا کنو صلات قبول ہو بینا کنو صلات اللہ رکھا سے ایکسیفٹڈ گروہن جگو ہو بینا کی چھڑا تحارت چھڑا اوزو چھڑا اوٹھو ایب اے اوزو ایٹا پرننگ ہو لے صلات پرننگ ہو بے صلات پرننگ ہو لے جنت جاوا شہو جاو जुकतो विधाय सब किचुर आगे सलातेरो आगे आमा के लक्षोगरा दरकर अमार ओजुबा तहारत टक की होच्छे कीना ठीक ठाक होच्छे कीना प्रिय भाईरा ओजु दुई प्रकार एक टा हुलो कोनो रको मोजु अर्क टा हुलो पुण्णांगो ओजु एक टा हुलो कोनो रको मोजु अर्क टा हुलो की पुण्णांगो ओजु पुण्णांगो ओजु जेटा इटा के हदीसेर भाला भा� पुण्यांगों पर उजु करा इटा के बोला हुआ है जो इस बागुल वो दो अर्थात उदु के पुरी पुण्य भावे करा आठलो जनतो न भावे कोनो कोनो कम भावे उजु शेरे फैला आम्रा शादारों न तो शारा दिन जी उजु टक कुरी शारा जीवन जी उजु टक कुरे आर्ची शेटा हुलो जनतो न उजु विशिर बागलो केर इल्लामर इन निर्देश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विभिन्न जगह दिए चल, विभिन्न जगह, बहु हदीस आ रचे, तुमरा उदू के अस बिगुल वदू, अस बिगुल वदू, तुमरा उदू के पुरी पुण्य करो, उदू के पुण्यांगो भावे करो, शठीक भावे करो, जोथा जोथो भावे करो, तार मने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं � अस बिगुल वो दो अर्थात उजु के तुमरा पुण्यंगो भावे करो शुंदर भावे करो जोधार्थ भावे करो कथा की बुझेदी पड़ती जेहतु उजुर भी विषय आमदेर गाफलोती आचे बागाफलोती थाकर कथा शेजुन्ने ने विशाल दर सलाम आमदेर के बोलो चेन उजु करो ऐटा ना बोलो चेन अस बिगुल वो दो अर्थात अक मिलुल वो मुस्लिम पुरनी तहादी से आर्से ने भी सदा लसलम बोले चंद जीविति पुरी पुण्य भावे उजु करवे पुरी पुण्य भावे उजु करवे भालो भावे उजु करवे एवं उजु शेषे कलिमतु शहादा जेटा से अशहदु अल्लाह इलाहिल्लाहु वहदहु ला शरीकलाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु रसूलु ये कलिमाए शहादा पाठ करवे उजु शे� ताहूले अमरा बोलते बारे जानातेर आठ द्वारे समस्त द्वारे एक टा रिमोट एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदर के बात ली दिए चल एक टी रिमोट ये एक रिमोट टीपे शंगे शंगे आठ दर्जन शब्द कुल जावे शिटे होलो ओजुके की कोरा पुरी पुन्नो भावे कोरा शुंदर भावे कोरा एवं 
এর শেষে উজুর শেষে কালিমাতুস শাহাদা পাঠ করে আশহাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়াহদাহু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূল আপনি পাঠ করলেন জান্নাতের সমস্ত দুয়ার এর রিমোট জানো টিপ দিলেন এই তিনটা কাজ করলেন মানে কি জান্নাতের আটো দরজার একটি কমন রিমোটে টিপ দিলেন আপনি সবগুলো পটপট খুলে যাবে যে কোনো দরজা দিয়ে আপনি জান্নাতে দাখিল হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাইরা তাহলে হাদিস থেকেও বোঝা গেল যে যে কোনো দরজা দিয়ে ঢুকতে হলে ওযুটা হইতে হবে পরিপূর্ণ রূপে ওযু ইসবাগুল ওযু অতএব ওযু আমার পরিপূর্ণ হচ্ছে কিনা এই বিষয়টা একটু যাচাই করা দরকার কি দরকার না প্রিয় ভাইরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুরানে আবু দাউদের এক হাদিসে বলেছেন ইন্নাহা লা তাতিমু সালাতু আহাদিকুম হাত্তা ইসবগাল ওযুআ কামা আমারাহুল্লাহ তোমাদের কারোর সালাত সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর হবে না পূর্ণাঙ্গ হবে না সালাতে পূর্ণতা আসবে না যতক্ষণ না তোমরা ওযুকে ঠিক আল্লাহ যেভাবে করতে নির্দেশ করেছেন ওইভাবে পরিপূর্ণভাবে না করো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেভাবে ওযু করতে বলেছেন ওইভাবে পরিপূর্ণ রূপে ওযু না করা পর্যন্ত তোমাদের সালাত পূর্ণতা পাবে না তাহলে সালাতের পূর্ণতা পাওয়ার জন্য ওযুটি হইতে হবে ওযু না শুধু আমরা জানি যে সালাতের জন্য ওযু করতে হয় না ওযু করলেই শুধু সালাতের পূর্ণতা আসবে না ওযুটা হইতে হবে আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ করেছেন সেভাবে যথাযথ উপায়ে এবং সঠিকভাবে প্রিয় ভাইরা এখন আসি আমরা ওযুতে কি ভুলগুলো আমাদের এমন হয় যেগুলো কারণে আমাদের ওযুর পূর্ণতা নষ্ট হতে পারে তার ভিতরে এক নম্বরের ভুল হলো যেটি আমাদের হয়ে থাকে ওযুর ক্ষেত্রে অনেকেরই সেটা হলো বিসমিল্লাহ পাঠ না করা ওযু শুরুতে কি পাঠ করতে হয় বিসমিল্লাহ আপনি যখন হাত ধুয়ে তো ওযু শুরু করবেন দুই হাতের কবজি ধুয়ে তো ওযু শুরু করবেন না প্রথম কাজ তার আগে আপনি কি কি করবেন বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে হাত ধোয়া ধুয়ে তারপর ওযু শুরু করবেন বহু লোক আছি আমরা ওযুখানায় ওই গল্প করতেছি আড্ডা মারতেছি কথাবার্তা বলতেছি এ বলতে বলতে ওযু শুরু করে দিছি তাহলে বিসমিল্লাহ কখন পড়তেছি বিসমিল্লাহটা অনেক সময় অমনোযোগিতার কারণে অবহেলার কারণে অন্য মনস্কতার কারণে বিসমিল্লাহটা অনেক সময় আমরা বলতে ভুলে যাই অথচ এই বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওযু শুরুতে অনেক বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে ফরজ অনেকে বলেন বিসমিল্লাহ পাঠ না করলে ওযুই হবে না আপনি যদি ভুলে বাদ দেন ওযু হলো না যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো আমাদের মতে এটা না তাদের মতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা এটা ওযুর সুন্নাহ এটা হলো ওযুর কি সুন্নাহ এটা আপনি যদি বিসমিল্লাহ বলে যদি ওযু শুরু করেন তাহলে ওযুটার ভিতরে পূর্ণাঙ্গতা আসলো ওযুটার ভিতরে কি আসলো পূর্ণাঙ্গতা আসলো ওযুটার ভিতরে ওযুটা আপনার হৃষ্টপুষ্ট হলো এই ওযুতে ইনশাআল্লাহ আপনার সালাত পূর্ণাঙ্গ হবে যে সালাত আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তাহলে ওযুর শুরুতে একটা প্রাথমিক ভুল হলো বিসমিল্লাহ ভালো করে না পাঠ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইবনে মাজার হাদিস লা ওযু লিমান লাম ইয়াযকুর ইসমাল্লাহি আলাইহি ওই ব্যক্তির ওযু হবে না হাদিসটি সহিহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ওই ব্যক্তির ওযু হবে না যে ব্যক্তি ওযু শুরুতে আল্লাহর নাম নেয় নাই বিসমিল্লাহ বলে নেই এখন ওযু হবে না বলা হয়েছে এ হবে না বলতে হাদিস বিশেষজ্ঞ ওলামা একরাম এবং ফোকাহ একরাম বলেন এখানে হবে না বলতে ওযুর ওই প্রাণ হলো না ওযু পূর্ণাঙ্গ হলো না ওযুটা যেভাবে হওয়া দরকার ছিল সেভাবে হলো না কোনো রকম হয়ে গেল মাসিল হাল সালাত আদায় হয়ে গেল দায়িত্ব খালাস হয়ে গেল কিন্তু এটা যেভাবে আল্লাহ সুমা তালা চাচ্ছেন নবী সাল সাল্লাম চাচ্ছেন যেভাবে ওজুর নির্দেশ আসছে সেভাবে হলো না যদি আমি বিসমিল্লাহ পাঠ না করি তাহলে বোঝা গেল ওযু করার সময় আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন খোশ গল্প করছেন মোবাইল আলাপ করছেন অন্য কোনো ব্যস্ততায় আছেন অন্য কোনো ধ্যানে আছেন ওই অবস্থায় হাত দিয়ে ওজু শুরু করে দিলেন বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন না এটা হলো একটা ত্রুটি এই ত্রুটি আমাদের হয় কি না মাঝে মধ্যে অনেকে তো আসেন নিয়মিতই করেন না অনেকে আসেন করেন কিন্তু ওই যে অন্য মানুষ হয়ে গেলে হাত দিয়ে শুরু করে দিচ্ছেন আর বিসমিল্লাহ আর বলেন নাই তাহলে আপনি যে কোনো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বললেন কি না বললেন সেটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা কারণ এটার জন্য পৃথক নির্দেশ এসেছে এমনি তো একটা কমন নির্দেশ আসে নবী সাল্লাম বলেছেন কুল্লু আমরিন জিবার ইলাম ইবদা বি বিসমিল্লাহ ফাহু আবতার ও ফির ওয়াইতান ফাহু আকতা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু না করলে সেটা অপূর্ণাঙ্গ থাকে কাজটা অর্ধেক থাকে অর্ধেক থাকে অপূর্ণাঙ্গ থাকে পূর্ণাঙ্গ তো আসে না যে কোনো ভালো কাজ কিন্তু ওজুর বিষয়ে নবী সাল্লাহ সাল্লামের আলাদা নির্দেশ আছে ওজু হয় না এমন কথা তিনি বলেছেন তাহলে বোঝা গেল ওজু শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠের পরে আমাদের সাবধান হতে হবে এখন একটা সমস্যা হলো আমরা আজকাল বেশিরভাগ লোক ওজু করি হলো টয়লেটের মধ্যে আর টয়লেটের মধ্যে আল্লাহর নাম নেওয়া নিষেধ ঠিক না বেঠিক টয়লেটের মধ্য
ওযু করি তাহলে আমি বিসমিল্লাহ বলতে পারবো না কারণ আল্লাহর নাম নেওয়া বাথরুমে নিষেধ টয়লেটে নিষেধ আবার বিসমিল্লাহ না বললে আমার ওযুটাও পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না তাহলে আমি করবটা কি বলেন সমাধানের পথ কি পথ কি কি করব কি নিষেধ আজ্ঞা অমান্য করে বিসমিল্লাহ বলবো নাকি আপনার বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেব তাতে তো ওযু আবার পূর্ণাঙ্গ হবে না দুইটাই সমস্যা না এই জন্য উত্তম এবং সবচেয়ে ভালো হলো ওযুটা বাইরে করার চেষ্টা করবেন বেশিরভাগ জায়গাতে সব জায়গাতে কম বেশ বাথরুম টয়লেটের ভেতরে যদি বেসিন থাকে তো বাইরেও টেপ বা বেসিনের ব্যবস্থা থাকে থাকে না থাকে না বিশেষ করে বাসা বাড়িতে অথবা অফিস আদালতে দেখা যায় যে ওই টয়লেটে অনেক সময় আমরা কি করে ফেলি ওজু করে ফেলি এটা উচিত না এটা একটা ভুল আমাদের ওজু আমরা করব বাহিরে কেন কারণ টয়লেটে ওজু করতে গেলে আল্লাহর নাম নিতে হচ্ছে আর আল্লাহর নাম নেওয়া নিষেধ সেখানে আমি সেখানে আল্লাহর নাম নিতেও পারছি না আর নাও নিতে পারছি না যদি নেই তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে গুণা করছি টয়লেটে আর যদি না নেই তাহলে আমার ওজুটা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাচ্ছে ঠিক না বে ঠিক এই জন্য আমরা উত্তম হলো ওজু করব কোথায় বাইরে এসে যে কোনো টেপে কথা কি বুঝাতে পারছি বাইরে এসে একান্ত যদি কখনো আপনি বাধ্য হয়ে যান বাইরে ভিড় নাই ব্যবস্থা সেটা ভিন্ন কথা আর বাসা বাড়িতে যদি এরকম কোনো বাসা বাড়িতে যে বাইরে কোনো সিস্টেম নাই আপনার নিজের বাসা না আপনি ঠিক করতে পারতেছেন না তো কমপক্ষে বেশিন এবং আপনার টয়লেটের কমোডের মাঝখানে কি দিব একটা পর্দা বা ওয়াল কোনো কিছু দিয়ে নিব ইনশাআল্লাহ দিন না কথা বুঝাতে পারছি ভাই আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করার তফিক দান করেন তাহলে ভাই আমরা বিসমিল্লা পাঠ করব ওজু শুরুতে লক্ষ্য করব ইনশাআল্লাহ যাতে করে ওজু শুরুতে বিসমিল্লা পাঠে ভুল না হয় মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমার তফিক দান করেন দ্বিতীয় যে ভুলটি হয় ভাই একশোতে নিরানব্বই জনের বলবো তার চেয়ে বেশি হতে পারে হাজারের ভিতরে দশজন মানুষের হয় কিনা আমার সন্দেহ আছে এই এই কাজটা সঠিকভাবে করতে পারি না সেটা হলো ওজুর সময় মেসওয়াক করা ওজুর সময় কি করা ভাই মেসওয়াক করা এটি এত গুরুত্বপূর্ণ শূন্য যে নবী সাল্লাম বলেছেন বোখারের হাদিস লাউলান আশুক কালা উম্মতি লা আমার তো হুম বিসওয়াকি আইন্দা কুল্লি ওদু বোখারের হাদিস নবী সাল্লা সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন না হতো তাদের জন্য কষ্টের কারণ না হতো তাহলে আমি তাদেরকে বাধ্যতামূলক করে দিতাম ফর্স করে দিতাম কি প্রত্যেক ওজুর সময় মেসওয়াক করা প্রত্যেক ওজুর সময় মেসওয়াক করা এটা বাধ্যতা করে দিতাম যদি তাদের কষ্টের কারণ কারণ বাধ্যতামূলক করে দিলে তখন এটা তাদের জন্য প্রতি ওয়াক্তে মেসওয়াক করাটা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেলে এটা ছাড়া ওজু হতো না তখন তারা বিপদে পড়ে যেত বেশি কষ্ট হয়ে যেত ওজুতে যদি এখন মনে করেন দশটা পনেরোটা বিশটা ফরজ নবী সাল্লা সাল্লাম ঠিক করে দিন তাহলে বিশটা পনেরোটা বিশটা পঁচিশটা ফরজ আদায় করে ওজু করা একটু কষ্ট হয়ে যেত না পাঁচ বাদ দৈনিক একটু আমাদের জন্য ঝামেলা হয়ে যেত কি না নবী সাল্লা সাল্লাম সেদিকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে কি করলেন না সহজ করে দিলেন অর্থাৎ ফরজ করলেন না তার মানে কি করলেন সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত করলেন কিন্তু তারে হাদিস থেকে তারে বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ওজুর সময় মেসওয়াকের গুরুত্ব তার কাছে কত বেশি ছিল নবী সাল্লামের কাছে ওজুর সময় মেসওয়াক করার গুরুত্ব কত বেশি ছিল সেটা এই হাদিস থেকে বোঝা যায় কি যায় না তিনি চাইছেন আমাদেরকে ওজুর সময় মেসওয়াকের নির্দেশটা বাধ্যতামূলক করতে শুধু করেন নাই কেন আমাদের কষ্টের দিকে লক্ষ্য করি এই হাদিস থেকে নবী সাল্লা সাল্লাম যে চাচ্ছেন মনে প্রাণে আমরা যেন ওজুর সময় মেসওয়াক করি এটা বোঝা যায় কি যায় না ভাই আমরা বিশেষ করে এরাবিয়ানদেরকে দেখি স্পেশালি সৌদি আরবে আমরা যারা আছি দেখি যে সৌদিদের প্রত্যেকের পকেটে কি থাকে মেসওয়াক থাকে এবং তারা সারাক্ষণ মেসওয়াক করে এটা যেমন আমার দাঁতের মানের জন্য উপকারী ন্যাচারাল আপনার রস মেসওয়াকের রস কর যেটা আসে বিশেষ করে তিতা তিতে জাতি হলে আরও বেশি ভালো হয় এটা আমাদের দাঁতের জন্য যেমন উপকার হয় তেমনিভাবে দাঁতকে পরিষ্কার রাখে দবদবা রাখে দুর্গন্ধ দূর করে অনেক দুনিয়াবি উপকারিতা আছে আর এর পাশাপাশি আপনি যতবার মেসওয়াক করছেন ততবার নবী সাল্লা সাল্লামের এই আদেশটি আপনার পালন হচ্ছে ওজুটা বিশেষ করে ওজুর সময় মেসওয়াক করলে আপনার ওজুটা কি হচ্ছে যে ওজুতে তালা খুলবে সুন্দরভাবে এবং আপনি জান্নাত পর্যন্ত যেতে পারবেন সে ওজু হবে যদি আপনি তাতে কি করতে পারেন ওজুর মধ্যে সময় মেসওয়াক করতে পারেন ভাই কার কার পকেটে মেসওয়াক আছে আছে সাথে কারোর তো আপনারা এসার সময় আসছেন যে ওজু করেন নেই কি বলেন মেসওয়াক আছে কার কার আলহামদুলিল্লাহ একজন পাওয়া গেল আর ভাই ওজুর সময় ওজুর সময় মেসওয়াক এটি আমরা ছেড়ে দিয়েছি এ আমলটা আমাদের মধ্যে নাই বললেই চলে কি বলেন এই আমলটাকে পুনর্জীবন দেওয়া যায় কি না যায় না অন্য কারোর জন্য না আমার নিজের জন্য আমি মেসওয়াক করব তার উপকারিতা আমি নিজে পাবো দুনিয়াতে পাবো মানি ভালো থাকবে মুখে দুর্গন্ধ দূর হবে মুখ পরিচ্ছন্ন হবে 
আখেরাতে পাবো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে ওযু সুন্দর হবে ওযু সুন্দর হইলে সালাত ঠিক হবে সালাত ঠিক হলে জান্নাতে যেতে পারবো তাহলে একটা একটার সাথে সম্পর্কযুক্ত মেসওয়াক করব তো ইনশাআল্লাহ একদম উঠে গেছে মেসওয়াক ওযু সহ মেসওয়াক করতে আমাদের দেশি ভাইদেরকে দেখায় যায় না একেবারে বললে চলে প্রিয় ভাইরা আপনারা কি জানেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের শেষ কি ছিল মেসওয়াক মেসওয়াক যে আমলের পরে আর কোনো আমলের সুযোগ পান নাই এই আমলের পরে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তার জীবনের লাস্ট আমল কি ছিল তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কোলে মাথায় রেখে শুয়ে ছিলেন মৃত্যু ঠিক আগ মুহূর্তে শরীর আর শক্তি ছিল না মেসওয়াক চিবানোর মতো নতুন মেসওয়াক চিবায়া ওটাকে নরম করবে না শক্তিটা ছিল না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে দিলেন আয়েশা মেসওয়াকটা আমাকে একটু চাবায়া দাও তিনি চাবায় নরম করে দিলেন এরপর নবী সাল্লাম মেসওয়াকটা করলেন বাস এই মেসওয়াকের পরে তার মৃত্যু এবং এই মেসওয়াকের মাঝখানে আর কোনো আমল করার সুযোগ ছিল না ভাই কত গুরুত্বপূর্ণ আমল বোঝা উচিত ওজুর সময় মেসওয়াকটা উঠে গেছে আমরা কি করবো ইনশাল্লাহ সবসময় মেসওয়াক পকেট রাখবো তো ইনশাল্লাহ ওজুর সময় মেসওয়াক কখন করবেন এটা নিয়ে ওলামাদের দুটি মত পাওয়া যায় বেশিরভাগ ওলামাদের মত এবং বিশুদ্ধ মত হলো কুলি করার সময় আমরা মেসওয়াক করবো কুলি করার সময় আপনি বিসমিল্লা বলে হাত ধুলেন এরপরে কুলি করলেন মেসওয়াক করতে হবে এভাবে সোজাসুজি উপরে নিচে না পাশাপাশি ঠিক আছে মেসওয়াক দিয়ে এভাবে আপনি খুব বেশি সময় করা দরকার নয় একটা ঘষা দেন উপরে মাড়িতে আর একটা ঘষা দেন নিচের দাঁতে দিয়ে এবার একবার কুলি করে ফেলেন ঠিক আছে আবার মেসওয়াক দিয়ে একটা ঘষা দেন আবার একটা ঘষা দেন আবার কুলি করে ফেলেন এভাবে তিনবার মেসওয়াক করেন তিনবার কুলি করেন বা শূন্যতা হয়ে গেল কথাকে বুঝাতে পারছি আল্লাহ তার আমাদের সকলকে তফিক দান করেন প্রিয় ভাইরা তাহলে ওজুর মধ্যে আমাদের যে খুদগুলো আছে আমি সেগুলো ধরা দেওয়ার চেষ্টা করছি একটা বড় খুদ যে খুদ থেকে আমরা বেশিরভাগ লোকই মুক্ত নই সেটি হলো মেসওয়াক বিহীন ওজু লক্ষ্য করবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে আমল তফিক দান করেন একান্ত না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে করলেন কিন্তু আপনি নিয়মিত আঙ্গুল দিয়ে করলেন সেটা না মেসওয়াকই করা উচিত ভাই চার নম্বর তিন নম্বর যে ভুলটা আমাদের হয়ে থাকে সেটা হলো কুলির মধ্যে দেখেন প্রত্যেকটা কাজেই কিন্তু আমি একটা একটা করে আপনার দেখাচ্ছি উজুর প্রত্যেকটা কাজে আমাদের ত্রুটিগুলো হয় কিভাবে দেখেন কুলির সময় ভুল হয় কি ভুল হয় কুলিটা যেভাবে করার কথা সেভাবে আমরা করি না করি না হাদিসে কুলির বিষয়ের নির্দেশ এসছে সেটাকে বলা হয়েছে মদমাদা মদমাদা আরবি শব্দ এটার বাংলা অর্থ হয় কুলি করা বা কুলকুচি করা বা কুলকুচা করা এই কুলি বা কুলকুচা এটা হলো মুখের ভিতরে আপনি হাতের কষে করে পানি নিয়ে মুখে নাড়বেন এরপরে ফেলবেন আবার হাতে নিবেন কিছু সময় নাড়বেন এক সেকেন্ড হোক দুই সেকেন্ড হোক এরপরে ফেলবেন এটা হলো কুলি বা কুলকুচা আমরা বেশিরভাগ সময় এরকম করি আলহামদুলিল্লাহ যখন ব্যস্ত থাকি যখন হুলুস্তুল থাকে কোনো সময় কোনো কাজের তাড়া থাকে তখন অনেক সময় আমরা কি করি হয় কি না হয় না মুখে নিলাম আর ডাললাম মুখে নিলাম আর ডাললাম আমি জানি না আপনাদের হয় কি না এরকম আমি আমা আমি দেখছি এরকম অনেক সময় হয় আপনারা একমত কি না নিলাম মানে ব্যস্ততার কারণে হয়তো জামাত শেষ হয়ে যাচ্ছে বা অন্য কোনো কারণ আছে অথবা দেরিতে আসছি তো তখন মুখের ভিতর নেওয়া আর ফেলাও নেওয়াও আর ফেলাও এতে কুলি হবে না হাদিসে যে কুলি নির্দেশ আসছে সেই কুলি হবে না এটা মুখে পানি দিলেন আর বাইর করলেন এটাতে কুলি কুলি হয়েছে আপনাকে মুখে পানি দিবেন নাড়বেন বাই কুলিটা কেন করতে বলা হয়েছে মুখের ভেতরটা কি করার জন্য পরিষ্কার করার জন্য আপনি যদি মুখে পানি নেন আর বাইর করেন তাহলে কি মুখ পরিষ্কার হবে আপনাকে তো মিনিমাম এক দুই সেকেন্ড হলেও নাড়তে হবে জিনিসটা পানিটা তাহলে আপনার মুখটা কি হবে পরিষ্কার বা পরিচ্ছন্ন হবে আল্লাহ তারা আমাদেরকে আমলের তফিক দান করেন ভাই তাহলে কুলির ত্রুটিটা বুঝতে পারছেন তো তাড়াহুড়া করে অনেক সময় মুখে পানি নিয়ে ফেলে দিই আমরা এটা করা যাবে না নাম্বার চার নাকে পানি দেওয়া দেখেন একটা একটা করে দেখেন প্রত্যেকটাতে ত্রুটি আছে আল্লাহ মুস্তান নাকে পানি দেওয়া নাকে পানি দেওয়ার যে নির্দেশ আসছে হাদিসে এটাকে বলা হয় ইস্তেন শাক ইস্তেন শাক ইস্তেন শাক আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এটা বাবে ইস্তফালের মাসদার বা ক্রিয়ামূল যেটার মধ্যে এক্সট্রাভাবে টানা আকর্ষণ করার অর্থ যার মর্মের ভিতরে আছে তো ইস্তেনশাক শব্দের মূল অর্থ হলো পানি টানা নাকে পানি টানা আমরা নাকে পানি টানি না দেও না ধান খেতে পানি দেওয়া হয় আর লাল শাকের খেতে পানি ছিটানো হয় ঠিক না বেটি লাল শাক বা মুলার শাকের খেতে পানি ছিটানো হয় আর 
ধান খাত বেশিরভাগ ইরি ধান ইত্যাদি এই সমস্ত ধান খেতে পানি দেওয়া হয় তাহলে দেওয়া আর ছিটানো বেশ কম আছে কি নাই একটা হলো দেওয়া একটা হলো ছিটানো আর একটা হলো টানা টানা হলো এ ক্লাসের অজুতে নাকে পানি টানবেন বি ক্লাসের অজুতে নাকে পানি দিবেন থার্ড ক্লাসের অজুতে নাকে পানি ছিটাবেন আমি কি বুঝতে পারছি তো আমরা বেশিরভাগ লোক থার্ড ক্লাসের অজু সারা জীবন থার্ড ক্লাসের অজু করি আপনি থার্ড ক্লাসের অজু করে আপনি জানাতে যাবেন ফার্স্ট ক্লাসে থাকেও তো যাইতে কঠিন হয়ে যায় আপনি থার্ড ক্লাসের অজু করে কিভাবে আপনি সালাতের ইয়ে খুলবেন তালা খুলবেন কিভাবে আপনি জানাতে যাবেন অতএব ভাই এই নাকে পানি দেওয়ার বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে দেখুন নিয়ম হলো আপনি হাতের কোষে পানি নিয়ে নাকে ধরলেন নাকে ধরে হালকা কি করবেন টান দিবেন হালকা টান দিবেন হালকা টান কারণ একটু জোরে টান হয়ে গেলে সেটা কি হয়ে যাবে নাকের তালে তো উঠবে আপনার কষ্টের কারণ হবে শরীর আপনাকে কষ্ট দিতে চায় না শরীর আপনাকে কষ্ট দিতে চায় না আল্লাহ সুমাহ তালা চান না আমরা কোনো কষ্টে নিপতিত হই অতএব আমি এমন জোরে টান দেবো না যে নাকের তালে তো কিন্তু হালকা এটা টান দেবো যাতে করে অন্তত সামান্য একটু ভেতরে পানিটা যায় নাকে পানি দেওয়ার উদ্দেশ্য আর কুলি করার উদ্দেশ্য এক নাকে পানি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো নাকের ভেতরের যে ময়লাগুলা ধারে কাছে যে ময়লাগুলো আছে এগুলো যেন পরিষ্কার হয়ে যায় আল্লাহ দরবারে দাঁড়াবো পরিচ্ছন্ন হয়ে পবিত্র হয়ে হ্যাঁ এই জন্য নাকে পানি দেওয়ার নির্দেশ আছে এখন আপনি যদি নাকে পানি কোষ নিয়া ধরে একটু হালকা টান দেন তাহলে ভিতরে কিছুটা পানি যাবে কি যাবে না এটা আপনাকে করতে হবে নাম্বার দুই এটা যদি আপনি করতে কষ্ট হয় টান দিলে আপনি আস্তে টান দিলেও উপরে উঠে যায় তো দরকার নেই তাহলে আপনি কি করেন নাকে পানি দেন নাকে পানি কিভাবে দিবেন নাকটাকে অন্তত পানির মধ্যে কি করে রাখেন চুবাই রাখেন এক সেকেন্ড চুবাই রাখেন কিছু দূর পানি যাবে কি না আমি কি বুঝতে পারছি আমরা অনেকে বিশেষ করে আমি দেখছি ওজু করার সময় নাকে পানি ছিটান কিভাবে পানি ছিটান ওই যে কষে করে পানি নিয়ে লক্ষ্য করছেন আপনারা এভাবে নিয়ে এরকম মারে পানিটা এরকম মারলে সেটা কি হলো ছিটানো হলো হাদিসে যে এস্তেন শাকের কথা বলা হয়েছে সেটা হলো না আপনি সারা জীবন ওজু করলেন অথচ আপনার কখনো নাকে পানি দেওয়ার সুন্নাটি আদায় হলো না সারা জীবন আজীবন আপনার ওজুটি হয়ে গেল সুন্না ছাড়া আমি কি বুঝতে পারছি অতি প্রিয় ভাই বন্ধুগণ এই বিষয়টা খুব লক্ষ্য রাখতে হবে যে নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি হয় পানিটা ভেতরে যায় না অনেক সময় আমরা ছিটা দেই বা অনেক সময় দিলেও কোনো রকম দিয়েই ছেড়ে দিই দিয়ে ছেড়ে দিলে তো হবে না আপনার ভেতরে অন্তত যতদূর সম্ভব ততদূর পানিটা এই নরম অংশটা তত নিতে হবে আপনি উপরে উঠানোর দরকার নেই আমি কি বুঝতে পারছি এটা একটা ত্রুটি হয় ওজুর ক্ষেত্রে দেখুন ওজুটা পূর্ণাঙ্গভাবে কি হচ্ছে না কতভাবে দেখেন প্রিয় ভাইয়েরা এটা গেল একটা ভুল স্তন শাকের বিষয়ে এ বিষয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম একটা আলাদা নির্দেশ আছে দেখেন যাতে আমরা নাকে পানি দেওয়াটা ভালোভাবে করি উনি হয়তো জানতেন বা দেখছেন যে মানুষ নাকে পানি দেওয়াতে গাফলতি করে ত্রুটি করে ওই যে ছিটা ছিটির কাজ করে তিনি বলেছেন সৈব খারের হাদিস না আফন আবু দাউদের হাদিস নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আসবিগিল ওদু আ ওই একই কথা তোমরা উজুকে পরিপূর্ণভাবে করো নাকে পানি দেওয়ার সময় খুব ভালোভাবে নাকে পানি দিবা তোমরা যদি তুমি রোজাদার হও তাহলে ভিন্ন কথা তাহলে খুব বেশি ভালো করে নাকে পানি দিতে যেও না কারণ তখন পানি উপরের দিকে উঠে গলা হয়ে তোমার পেটে যেতে পারে রোজাভঙ্গ হতে পারে আমি কি বুঝতে পারছি তাহলে আপনি নাকে পানি দিবেন কিন্তু আপনি কি করবেন না রোজাদার হলে তখন শুধুমাত্র ভালোভাবে নাকে পানি দিতে পারবেন না আর এছাড়া অন্য সময় কি করবেন নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভালোভাবে দিতে বলা হয়েছে ভালোভাবে দেওয়ার মানে কি সিটাইলে হবে কোন রকম দিলে হবে টান দিবেন না পারলে অন্তত যতটুকু সম্ভব নাক চুবায়া আপনি ভেতরে পানিটা কিছু দূর হলেও নেওয়ার চেষ্টা করবেন লক্ষ্য রাখবেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে আমল তফিক দান করেন প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের নির্দেশ আছে আলাদা যে তোমরা নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে কি করবে ভালোভাবে নাকে পানি দিবে আল্লাহ আমাদেরকে আমল তফিক দান করেন আরেকটি ভুল ভাই নাকে পানি দেওয়া একটা আমল নাক ঝাড়া আরেকটা আমল নাকে পানি দেওয়া এটা একটা নির্দেশ আর নাক ঝাড়া আরেকটা নির্দেশ আমি কি বুঝতে পারছি কুলি করা একটা আমল হাত দেওয়া একটা আমল হাতের কবজি পর্যন্ত দুই হাতের বিসমিল্লা বলা তারপরে তো এটা আসেই এরপরে মেসওয়াক করা একটা আমল কুলি করা আরেকটা সুন্না কুলির পরে নাকে পানি দেওয়া বা নাক দেওয়া পানি টানা আরেকটা আমল এরপরে নাক ঝাড়া আরেকটা আমল আমি কি বুঝতে পারছি নাক ঝাড়া এটাকে বলা হয় হাদিসের ভাষা ইস্তেন সার ইস্তেন সার ঝাড়া এ নাক ঝাড়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভুল হয় ভাই ভুল সবচেয়ে বড় ভুল তো এটা যে নাক ঝাড়াটা অনেকে ঝাড়েই না ওই যে ছিটায় দেয় বসেস নাক ঝাড়াটা ঝাড়তে হয় এটা অনেকে 
জানেনই না করেনই না এটা আবার অনেকে করেন তো মাঝে মধ্যে করেন কিন্তু নাক ঝাঁটা করা উচিত যতবার নাক দিয়ে টান দিলেন না এরপরে হালকা আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে আপনি ওইটাকে প্রেসার দিয়ে নাকটা পরিষ্কার করবেন কথা কি বুঝাতে পারছি আবার নাকে পানি দিলেন আবার পরিষ্কার করলেন আবার নাকে পানি দিলেন আবার পরিষ্কার করবেন ভাই এটা হলো নাক ঝাড়া এই বিষয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম নির্দেশ আছে দেখুন সই বুখারিতে আসছে তিনি বলেন ইজাস্তাই যদি কেউ ঘুম থেকে উঠে যদি কেউ ঘুম থেকে উঠে এরপরে সে উজু করতে যায় তাহলে সেই জন্য তিনবার নাক ঝাড়ে নাক পরিষ্কার করে কেন কারণ নাকের যে বাসি উপরে ছিদ্র এই জায়গাটায় শয়তান রাত্রি যাপন করে শয়তানের বেডরুম আপনার নাকের বাসি বুঝতে পারছেন শয়তানের বেডরুম হলো আমাদের নাকের বাসি নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন এই জায়গাটা সে অবস্থান নেয় এবং এই জায়গায় গিয়া মোটামুটি আমাদেরকে ব্রেন ওয়াশ করে যে শুয়া থাক আরাম কর যত অসা দেওয়া দরকার তার যে ডিউটি সেটা সে পালন করে কুকামের যত বুদ্ধি দেওয়া দরকার কিন্তু তার এই ঘাঁটি হলো আমাদের নাকের বাসি ওজুর সময় যদি আমরা এটাকে সন্ন্যাহ পালন করতে গিয়ে এটাকে ঝাড়ি তাহলে শয়তান দূর হয়ে যায় কথা বুঝাতে পারছি ভাই এই বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদিস আছে যে হাদিসগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে শয়তানের অবস্থান এই জায়গাটাতে থাকে মানুষের দেহে তো আপনি যদি শরীরটাকে ফুরফুরে করতে চান শয়তান অস্বস্থ থেকে ফ্রেশ হয়ে যেতে চান তাহলে আপনার নাক ঝাড়ার আমলটার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে কথা বুঝাতে পারছি ভাই তাহলে ওলামা ইকরাম বলেন এ হাদিসে তো ঘুম থেকে উঠে অজু করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তো এর মানে শুধু ঘুমের জন্যই এটা খাস নয় ঘুম থেকে উঠে আপনি অজু করলে সে অজুতে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অন্য সকল অজুতেই বিষয়টি আমলযোগ্য বা সুন্না অতএব আমরা নাকে পানি দেব একটা আমল আবার না কি করব ঝাড়ব আরেকটা আমল ভাই এরপর আসি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যেটি হয় না বা আরেকটি ত্রুটি অজুতে সেটি হলো আঙ্গুল খেলাল না করা অজুতে কি না করা আঙ্গুল খেলাল না করা আঙ্গুল খেলাল হলো হাত এবং পায়ের আঙ্গুলের যে চিপাগুলো আছে এই চিপাগুলোতে পানি পৌঁছানোর জন্য পানি পৌঁছানোটা নিশ্চিত করার জন্য কি করতে হবে এক হাতের আঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙ্গুলের চিপায় ঢুকায়া এভাবে কি করতে হবে একটু হালকা নাটতে হবে যাতে করে জায়গাটাতে চিপাটাতে পানি গেছে এটা নিষ্ক কারণ এই চিপাগুলোতে পানি নাও যেতে পারে শুকায় থাকার কারণে তা আপনি যদি একটু না দেন পানির বীজা আঙ্গুল দিয়া তাহলে ইনশাল্লাহ ওখানে পানি পৌঁছানোটা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যাবে ঠিক না ঠিক তাহলে এই জিনিসটা অনেক সময় আমরা করি না অত সময় নবী সাল্লা সাল্লামের নির্দেশ আছে আলাদা তিনি বলেছেন আবু দাউদের হাদিস আসবিল ওয়াখাল্লিল বাইন আল আসাবা উজুকে পরিপূর্ণভাবে করো আর উজুকে পরিপূর্ণভাবে করার একটি অন্যতম কাজ হলো আপনার আঙ্গুলের মাঝে কি করা খেলাল করা তিনি বলেছেন তোমরা আঙ্গুলের মাঝে খেলাল করবে এক আঙ্গুলকে অন্য আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করে পরিষ্কার করবে এটা হলো হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল কীভাবে করবেন পায়ের আঙ্গুল তার এক আঙ্গুল আঙ্গুল অন্য পায়ের আঙ্গুল ঢুকে দিতে পারবেন না সেটা করবেন হলো অন্য হাতে আসছে এই যে কোনো আঙ্গুল আছে না কোনো আঙ্গুল কোনো আঙ্গুল দিয়ে সব চিপাগুলোতে কী করবেন ঘষা দিবেন কোনো আঙ্গুল দিয়ে আপনার সব পায়ের আঙ্গুল চিপাগুলোতে ঘষা দিবেন ভাই আমরা কজনই করি এই খেলার আঙ্গুলটা বলেন তো পায়ের আঙ্গুল কোন আঙ্গুল দিয়া পায়ের আঙ্গুলের চিপা খেলাল করা হাতের আঙ্গুল খেলাল করা কজনই করি আমরা বলেন তাহলে এই ভুলগুলো আমাদের অহরহ হচ্ছে না ভাই আমরা কি জানাতে যেতে চাই না আমাদের সালাদটা সুন্দর হোক আমরা চাই না ভাই আমাদের এই সালাদ খুব পাওয়ারফুল হোক শক্তিশালী সালাদ হোক এই সালাদের মাধ্যমে আমি অন্যায় থেকে বেঁচে থাকবো এই সালাদের মাধ্যমে আমি জান্নাতে যাব এই সালাদ আমার আমাকে খাঁটি মুসলিম বানাবে এ সলাত আমাকে আল্লাহর কাছে প্রিয় বানাবে এ সলাদকে আমার দিন নুন হবে আমরা চাই না ভাই এগুলো যদি চাই তাহলে আমাকে অজু সুন্দর করতে হবে আর অজু সুন্দর করতে গিয়ে এই ভুলগুলার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে তাহলে আঙ্গুল খেলাল করা পায়ের আঙ্গুল হাতের আঙ্গুল আমরা করি না বললেই চলে ভাই তো আজকে থেকে ইনশাল্লাহ করব তো নাকি যা শুনছেন এটা এখানে রেখে চলে যাবে ভাই যদি পরিবর্তন না করেন পরিবর্তন যদি আমরা না করি নিজেদেরকে ওল্লাহি সারা জীবন ওয়াশ শুনবো কি লাভ বলেন সময়টা নষ্ট আপনি যদি এই কথাগুলোর উপরে আমলের চেষ্টা না করেন নিজের জীবনে ফিট না করেন এই ভুলগুলোকে উজু করার সময় মাথায় রেখে এই ভুলগুলোকে আপনি দূর না করেন তাহলে সেক্ষেত্রে এই সোনার কোনো লাভ হলো না করবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সোমাত আমাদের সকলকে সচেতন মমিন হওয়ার তফিক দান করেন সচেতন মমিনের পরিচয় হলো মমিন তার প্রত্যেকটা ভুলকে শিখবে সংশোধন করবে শিখবে সংশোধন করবে এভাবে করতে 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 সে মমি হিসাবে কোয়ালিটি ফুল আফার ক্লাসের মমিন হতে পারবে আল্লাহর কাছে প্রিয় পাত্র হতে পারবে চেষ্টা করবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে তফিক দান করেন প্রিয় ভাইয়ারা অজুর ক্ষেত্রে আরেকটি ভুল 
এই যতগুলো ভুল বললাম এর ভিতরে বড় দুটি ভুল বলে ওজুর ভুলকে আমরা শেষের দিকে চলে আসছি একটি বড় ভুল হলো শুকনা থেকে যাওয়া কোন জায়গা যদি আপনার অবহেলার কারণে শুকনা থেকে যায় ওজুর অঙ্গগুলো যেগুলো দুইতে হবে তার কোনো অঙ্গ যদি শুকনা থেকে যায় ওজু হবে ওজু হবে না এক ব্যক্তি ওজু করে আসছেন নবী সাল্লা সাল্লাম দেখেছেন তার ওজুর কোনো জায়গা শুকনা আছে তিনি বললেন যাও আবার ওজু করো তোমার ওজু হয় নাই তিনি তাকে বা পুনর পুনরায় ওজু করাইছেন কেন তার ওজু সঠিকভাবে হয় না শুকনা রয়ে গেছে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের অনেক ভাই ওজু করেন ওজু করলে বেশ কিছু জায়গা বিশেষ করে যে কোনই জায়গাটা এই জায়গাটা দেখা যায় শুকনা থাকে এই যে কানের লতির এই যে জায়গাটা এখানে দেখা যায় একটু কি থাকে শুকনা থাকে কপালের দিকে দেখা যায় শুকনা থাকে এই জায়গাগুলো অনেক সময় দেখা যায় বহু লোককে দেখা যায় ওজু করে আসছে এখানে শুকনা এখানে শুকনা পায়ের গোড়ালি গিরা এই জায়গাগুলোতে শুকনা কারণ হলো ওই যে অবহেলা করে ওজু করছে কোনো রকম ওজু করছে ওজুটা যেভাবে করা দরকার সেভাবে করে নাই ভাই এই জিনিসটা আপনার লক্ষ্য করা দরকার কি দরকার না ওজুই হবে না এই যে ভুলগুলো বললাম এগুলা হলে আপনার ওজু হয়ে যাবে কাগজ ও কলামে ওজু হয়ে যাবে কিন্তু এখনকার যে ভুলটা বললাম যদি শুকনা না থাইকা জাল্লা মাফ করেন তাহলে কাগজ ও কলমে ওজু হবে না কাগজ ও কলমে কি হবে না ওজু হবে না এত জঘন্য সাবধান থাকার দরকার কি দরকার না আল্লাহ তারা আমাদেরকে সাবধান হওয়া তফিক দান করেন ভাই আরেকটি বড় ভুল এটাও বিশাল বড় ভুল সেটা হলো পানি অপচয় করা পানি অপচয় করা আল্লাহ মাফ করেন এটা থেকে মুক্ত আমরা কেউই না বোধ হয় এই যুগে পানি অপচয় ওজুর সময় ভাই আমাদের ওজুতে কত পানি লাগে আপনি যদি আমরা তো বেশিরভাগ লোক এখন ট্যাপে ওজু করি না আপনি যে ট্যাপটা ব্যবহার করেন ওই ট্যাপের নিচে যদি একটা কি রাখেন বালতি রেখে দেন আপনি ওজু করার শেষে লক্ষ্য করে দেখেন একটা খালি বালতি যদি রাখেন ক কী পরিমাণ পানি পড়বে আনুমানিক প্রায় এক বালতির মতো হয়ে যাবে না সুহান পঞ্চাশ একশো জন লোকের ওজুর পানি এটা নবী সাল্লা সাল্লামের ওজুর পানির পরিমাণটুকু হাদিসে আসছে ভাই এক গ্লাস পরিমাণ পানি দিয়ে তার কি হয়ে যেত ওজু হয়ে যেত এক গ্লাস পানির প্রয়োজন হতো না নবী সাল্লা সাল্লামের ওজুতে গোটা ওজুতে আর সেখানে এক গ্লাস তো আমাদের শুধু কিসেই লাগে হাত দুইতেও এক গ্লাস হয় কিনা সন্দেহ এক হাতেও হয় কিনা এক গ্লাস দুতে সন্দেহ ভাই হাসির বিষয় না এটা খুব জঘন্য অপরাধ জঘন্য অপরাধ আল্লাহ সুমাহ তালা কোরআনি করিমের ভিতরে কি বলেছেন মরুভূমি এলাকার লোক ছিল তখনকার বোধ সমস্যা ভাই এখন তো আমাদের যুগে আলহামদুলিল্লাহ কি আছে প্রচুর পরিমানে পানি আছে পানির তো অভাব নেই আল্লাহর ফজলে আমরা কেউ হয়তো মনে করি যে অনেক পানি আছে এখন বোধ আর এই এত টানাটানি করে ওজু করার প্রয়োজন নাই আমি বলবো না ভাই এটা ভুল সাহাবা একরাম জিজ্ঞেস করছেন নবী সাল্লাহ সাল্লামকে ইয়ারসুল্লাহ যদি আমরা সমুদ্রে থাকি নৌকায় যাচ্ছি জাহাজে যাচ্ছি সমুদ্রে পানির কোনো অভাব নাই সেখানে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কি আমাকে হিসেব করি করতে হবে অতিরিক্ত করলে হিসাব দিতে হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম হাবাচক উত্তর দিয়েছেন ও ভাই তাহলে বোঝা গেল যে পানি ট্যাঙ্কিতে আছে আপনার লাইনে পানি আছে এই জন্য আমি পানি অপচয় করার অনুমতি আমাকে সরিয়া দেয় নাই অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে আমাকে হিসাব দিতে হবে সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে ভালো হয় ভাই আপনি যদি সম্ভব হয় বদনা বা কোনো জগ ইত্যাদিতে মগ ইত্যাদিতে আপনি ওজু করেন সবচেয়ে ভালো টেপের মধ্যেই বেশি নেই একটা মগ রেখে দিলেন ওইটা দিয়ে ঢেলে ঢেলে আপনি উজু করেন তাহলে পানি অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা সবচাইতে কম ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে যে আমরা উজু করি আমরা যেভাবে ওজু করার কথা বলছি এই যে মেসওয়াক করতে হবে এরপরে কুলি করতে হবে নাকে পানি দিতে হবে আবার নাক ঝাড়তে হবে এই কাজগুলো করতে একটা গ্যাপ হয় না গ্যাপ এই গ্যাপের সময় যদি আপনি টেপে ওজু করতেই হয় তাহলে গ্যাপের সময় টেপ বন্ধ করতে হবে আমি কি বুঝতে পারছি গ্যাপের সময় টেপ বন্ধ করে এরপর আপনি মেসওয়াক করেন টেপ বন্ধ করে এরপর আপনি নাক ঝাড়েন আপনি টেপার পানি পড়তেছে এদিকে আপনি অন্য কাজ করতেছেন তাহলে এটা অপচয়ের গুণা হয়ে যায় ভাই আমি ওজু করছি এবাদত করার জন্য ওজু করছি আল্লাহ সুমাহ তালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আবার কাজ যেটা করতেছি ওজুর মধ্যে পানি অপচয় করে সেটা হলো শয়তানের ভাইয়ের কাজ শয়তানের কাজ তাহলে শয়তানের কাজ করে আল্লাহকে খুশি করা যাবে ভাই এ উজুতে আল্লাহকে খুশি করা যাবে এ উজুতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন উজু করলে না বিশ্বাদ আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন দিনে পাঁচবার উজু করলে একটা মানুষ পাঁচবার গোসল করলে যেরকম তার শরীরে ময়লা থাকে না একটা মানুষ দিনে পাঁচবার পাশক্ত সলাতের জন্য উজু করলে ওই লোকের অন্তরে বা ওই লোকের ভেতরে গুনাহ থাকে না আল্লাহ তাকে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করে দেন পবিত্র করে দেন ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন পাঁচবার উজু করার মাধ্যমে ও ভাই ওজু আমাকে পরিষ্কার করে দিবে আমাকে পবিত্র করে দিবে আমাকে পরিচ্ছন্ন করে দিবে আমাকে সাফ করে দিবে কখন যদি ওজুটা আমি 
সুন্দরভাবে করি আমার ওজুতে যদি এত বড় ভুল হয় যে পানি অপচয় করে আমি হারামে লিপ্ত হই গুনাহে লিপ্ত হই তাহলে আমার সে ওজু আমাকে পরিচ্ছন্ন করবে না পবিত্র করবে না সুন্দর করবে না আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যাবে না প্রিয় ভাইরা আমি আবারও বলছি এই ভুল থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই আল্লাহ মাফ করুক ইল্লামার রহমা রব্বি হাতে কোনো দু একজন ছড়া আমরা কেউ মুক্ত নই পাই উজু করার সময় পানি অপচয় আজকে টেপের যে কালচার এই টেপ ছেড়ে আমাদের উজু করা এটা জঘন্য একটি ভুল যদি টেপটা আমি ছেড়ে রাখি হ্যাঁ আপনি উজু করছেন বন্ধ করে নিচ্ছেন আবার দরকার হচ্ছে চালুচ্ছেন এটা হলে ঠিক আছে আপনি যদি এটা করতে যান পাবলিক ওজু ওজুখানাতে হয়তো পিছন থেকে কেউ আপনাকে তাড়া মারবে আরে ভাই তাড়াতাড়ি করেন দেরি করতেছেন মারক ভাই তাড়া সে তাড়া মারুক কিন্তু আপনার উজুটা কি করতে হবে আপনাকে কোয়ালিটি ফুল ওজু করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সে উজু করার তফিক দান করেন ওজুর ক্ষেত্রে আরেকটা ভুল হলো ভাই চাপাচাপি করে উজু করা ওজু ধরে রাখা চাপাচাপি করে ওজু ধরে রাখা এই ভুলটা প্রচুর পরিমাণ হয় বিশেষ করে শীতের দিনে গরমের দিনে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াশ করার দরকার হয় না মনে না মানে ওজু দরকার না হলে ওজু করি আমরা ঠিক আছে না বিশেষ করে মরুভূমি এলাকাতে গরমের জায়গাতে কিন্তু শীতের দিন আসলে সুবহান আল্লাহ আসরের ওজুতে চেষ্টা করি টেনে টুনে এসা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক না বিটিক একটা চেষ্টা থাকে যে আসরের ওজুতে মাগরিব গেছে যেহেতু পেশাবের বেগ আছে বায়ুর বেগ আছে বাথরুমের বেগ আছে তো একটু চাইপা চুপা যদি ধরে রাখতে পারে এসাটা হয়ে গেলে এসা বড় তারা উজু করা লাগলো না খালাস উজু করাতে পারছে গেলাম ঠান্ডার দিনে ঠিক না বিঠিক এই অলসতাটা আমরা অনেকে করি কি করি না এটা উচিত না উজুর ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ভুল প্রথম কথা হলো আপনি যদি পেশাবের বেগ থাকে বায়ুর বেগ থাকে আপনি সালাতে দাঁড়ালে সালাতে মনোযোগ সেভাবে হবে না সালাতে যেরকম মনোযোগ দরকার আল্লাহর সঙ্গে আপনার যেটা মানে বান্দার সঙ্গে গোলামের যে একটা বিনয় প্রকাশের ব্যাপার আছে সেটা হবে না যদি আপনার কি থাকে ওজুর মধ্যে ওই প্রেশার থাকে পেশাব বা পায়খানার বেগ থাকে ভাই মানুষ যে কোনো কাজেই ভালো কাজ মনোযোগ দিয়ে করতে হলে পেশাব পায়খানার বেগ থাকলে করা যায় তাহলে আপনার সালাতের ভিতরে খুশু খুশু কিভাবে আসবে আপনার সালাদ যে সালাদ আপনাকে সফলতা এনে দিবে যে সালাদ আপনাকে জানাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে সেই সালাদের জন্য তো খুশু খুশু দরকার আপনার মনোযোগ দরকার আপনার স্থিরতা দরকার স্থিরতা তো আসবে না যদি আপনার মন থাকে টয়লেটে আপনি আসেন মসজিদে দেহ আছে মসজিদে মনটা আছে টয়লেটে তাহলে তো সালাদ পূর্ণাঙ্গ হবে না এই জন্য ভাই চাপা চাপি করে ওজু ধরে রাখা এটা ওজুর ক্ষেত্রে আরেকটা বড় ভুল এটা করা যাবে না যারা চাপা চাপি করে ওজু ধরে না রেখে ওজু ছুটতেছে ছেড়ে দেয় এরপরে যা উজু করে আসে এদের জন্য বিশাল বড় পুরস্কার আছে বিশাল বড় পুরস্কার একটি নয় তিন তিনটি পুরস্কার নবী সাল্লাম বলছেন মুসলিমের হাদিস আল্লাহ আদুল লক্ষ্মিহিল নবী সাল্লাম বলেন যে আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না যে কোন আমলটি মানুষকে তার ভুল ত্রুটিগুলো আল্লাহ তালা মাফ করে দেন এবং আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা গ্রেড বাড়তে থাকে ইমানদার হিসাবে তার গ্রেড বাড়ে এবং আল্লাহ ভুল ত্রুটি মাফ করেন কোন আমলের মাধ্যমে তোমাদের কি বলে দিব না পানির অভাব কি না বুঝো করতে হইতেছে যে কোনো কষ্টকে উপেক্ষা করে কষ্টকে সহ্য করে যে ব্যক্তি উজু করে উজু আটকে রাখে না এই ব্যক্তি তাকে আল্লাহ সুহাতালা তার গুনাহ যেমন মাফ করবেন তার মর্যাদাও আল্লাহ তালা বৃদ্ধি করে দিবেন তাহলে বোঝা গেল সাধারণ ওজু এটার চাইতে আপনি যদি ওজুকে কি করেন আপনি যদি ওজুকে কষ্টকে উপেক্ষা করে ওজু করেন চাপা চাপি করে ওজু ধরে না রাখেন ছেড়ে দেন আবার ওজু করে আসেন ফ্রেশ হয়ে আসেন নামাজটা পড়েন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি দুটি পুরস্কার আল্লাহ তার কাছ থেকে পাচ্ছেন এক হলো গুনা মাফ আর এটা হলো মর্যাদা বৃদ্ধি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে ওজুরে ভুল ত্রুটিগুলোকে কাভার করে এগুলো থেকে পরিচ্ছন্ন থেকে এই ভুলগুলো থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ তার আমাদের সকলকে উজু করার তফিক দান করেন ওজু ভঙ্গের কারণের ব্যাপারে কয়েকটা আমাদের ভুল ধারণা আছে যেমন অনেকে মনে করেন যে সিগারেট খাইলে বিড়ি খাইলে উজু যায় অনেকে প্রশ্ন করেন বিড়ি খাইলে সিগারেট খাইলে উজু যায় কিনা কি বলেন আপনারা কি বলেন উজু যায় বিড়ি সিগারেট খাইলে আপনাদের এখানে যায় উজু না আমাদের এখানে যায় না আমাদের এখানে উজু যায় না ভাই বিড়ি বা সিগারেট খাইলে উজু যাবে না উজু যাওয়ার সাথে বিড়ি বা সিগারেটের সম্পর্ক না ধূমপানের সাথে উজুর যাওয়ার সম্পর্ক না তাহলে আপনারা কেউ বলুন তাহলে হুজুর তাহলে তো বিষয়টা তাহলে বুঝা গেল ধূমপানটা তাহলে এত বড় কিছু না আপনি যেরকম সোজা করে দিলেন যে ধূমপান করলে কি যাবে না 
ওজু যাবে না আমরা তো জানতাম এটা মারাত্মক কোন বড় অপরাধ এটা করলে ওজু যাবে আপনি বলতেছেন ওজু যাবে না তাহলে তো বড় বোধ হয় এটা ছোট অপরাধ না ভাই ওজু যাবে না তো আমল যাবে ইমান যাবে ওজু গেলে তো কোনো ব্যাপার ছিল না ওজু যাওয়া কোনো দোষের কিছু ভাই একজনের ওজু আছে তার বায়ু আসছে ওজু গেল একজন ওজু আছে পেশাব করলে ওজু চলে গেছে তার কোনো দোষ করছে সে আপনারা বুঝেন না আমার কথা ওজু চলে গেলে সেটা কি দোষের কিছু তাহলে এটা তো এমন বড় কিছু না দোষের কিছু না বিড়ি খাইলে সিগারেট খাইলে ওজু যাবে না তো ওজু যাওয়া তো দোষের কিছু না এর চেয়ে বড়টা যাবে তাকুয়া যাবে কি যাবে তাকুয়া ছুটে যাবে মোত্তাকের খাতা থেকে নাম কাটা যাবে বুঝেন না কথা নে কামলদারের খাতা থেকে নাম কেটে যাবে গুনাকার হবে গুনাহে লিপ্ত হলো সে ওজু ভাঙলে তো দোষের কিছু হতো না ভুল তেমন কোনো ক্ষতির কিছু হতো না কিন্তু তার চাইতে বড় ক্ষতি হবে কিন্তু ওজু ভাঙবে না বলে তার তাহলে কি সিগারেট খায় ডাইরেক্ট মসজিদে চলে আসবো না সেটা যায় নাই সিগারেট যদি খান এই বদ অভ্যাস যদি থাকে হারামি লিপ্ত হওয়ার অভ্যাস থাকে আল্লাহ হেফাজত করুক সবাইকে ফিরে আসার তফিক দান করুক কমের পক্ষে মুখকে ভালো করে ফ্রেশ করে পরিষ্কার করে ব্রাশ করে মেসওয়াক করে দুর্গন্ধ দূর করে তারপর মসজিদে আসবেন কথা বুঝে আসছে যাতে অন্য মানুষ কষ্ট না পায় অনেকে মনে করেন হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে ওজু ভাঙে যায় ঠিক না ঠিক আপনারা কি বলেন আপনাদের দেশে ওজু ভাঙেনি আপনাদের এখানে ভাঙে আচ্ছা ভাঙতে পারে কোন কোন এলাকাতে হাঁটুর উপরে ওজু কাপড় উঠলে কি করে ওজু ভাঙে এটা অনেকে বলেন যে ভাই সতর যদি খুলে যায় হাঁটুর উপরে কথা না সতর খুলে গেল কেউ ওজু করার পরে উলঙ্গ হয়ে গেল কাপড় পাল্টা দিয়ে গিয়া বা কোনো কারণ এক কথা ওজুর পরে যদি সতর খুলে যায় ওজু ভাঙবে না কিন্তু আমাদের অনেক দেশে অনেক এলাকাতে ওজু ভাঙে না ভাই এই যেখানে ভাঙে সেখানে আসলে ভাঙা উচিত না ওজু আপনার সতর খুললে কি হয় না ওজু ভঙ্গ হয় না এর সাথে ওজু ভঙ্গ হওয়ার সম্পর্ক নেই ওই যে বলছি ধূমপানের মতো সতর যদি অন্য মানুষের সামনে খোলেন আপনি তাহলে ওজু ভাঙলে তো দোষের কিছু হতো না এখানে তাকুয়া ভাঙবে ওজু ভাঙবে না আমি কি বুঝাতে পারছি এর চেয়ে বড় অপরাধ হবে কবিরা গুনা লিপ্ত হলেন আপনি ফরজ তরক হয়ে গেল আপনি বড় গুনা করলেন ওজু ভাঙলে তো এমন দোষে কিছু হতো না কিন্তু ওজু ভাঙবে না অনেকে মনে করে টিভি দেখলে সিনেমা দেখলে নাটক দেখলে গান ফান দেখলে ওজু ভাঙে না এটার সাথেও কি নাই ওজু ভাঙার সম্পর্ক নাই ওজু ভাঙার সম্পর্ক নির্দিষ্ট কিছু কাজে পেশাব করলেন পায়খানা করলেন বায়ু ছাড়লেন ঘুমাইলেন ওজু ভাঙের কার ভাঙে এগুলোতে কিন্তু আপনি সিনেমা দেখলেন খারাপ কিছু দেখলেন এ দেখলেই আপনার কি হবে না ওজু ভাঙবে না হ্যাঁ একটা কথা ঠিক যে আপনি এই যে কাজগুলোর কথা বললাম আপনি সিগারেট খাইলেন আপনি আল্লাহ মাফ করেন কোনো হারামে লিপ্ত হলেন আপনি সতর খুললেন মানুষের সামনে আপনি সিনেমা দেখলেন টিভিতে খারাপ হারাম কিছু দেখলেন তাহলে কি করতে হবে ওজু করা উত্তম ওজু করা এগুলা করার পরে বিনা ওজুতে নামাজ না পড়ে ওজু করে নামাজ পড়া উত্তম কেন কারণ ওজু করলে আল্লাহ সোহানাতালা কি করেন গুনা খাতা মাফ করে দেন তাহলে আপনি যে অপরাধ করলেন সেটা মাফ করে নামাজে আসলেন ফ্রেশ হইয়া ওটা ভালো কিন্তু ওজু ভেঙে যাবে এরকম না মহিলারা বাচ্চাদেরকে দুধ দিলে অনেকে মনে করেন কি হয় ওজু ভাঙে আসলে কি না বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়ালে কি হবে না ওজু ভাঙবে না কথা বোঝাতে পারছি এরকম কিছু ভুল ধারণাও আছে যাই হোক ওজুতে যে ভুলগুলো হয়ে থাকে আমি আবার বলে দিচ্ছি এক নজরে এক আপনার বিসমিল্লা না বলা শুরুতে বিসমিল্লা ভুলে যাওয়া বা না বলা এটা ভুল আরেকটা হলো মেসওয়াক না করা কুলি করার সময় মেসওয়াক না করা এটা কমন ভুল হয়ে গেছে তিন নম্বর হলো কুলিটা সুন্দরভাবে না করা পানিতে মুখে পানি কোষ করে নিয়ে এরপরে কিছু সময় মুখের ভিতরে করে নাড়াতে হবে না নাড়ানো এটা আরেকটা ভুল নিয়ে ফেলে দিলাম নিয়ে ফেলে দিলাম তাড়াবুড়া করি এটা আর একটা ভুল চার নম্বর হলো আপনার নাকে পানি ছিটাই আমরা এটা আর একটা ভুল ছিটানো যাবে না নাকে পানি নাকে পানি টানতে হবে অথবা পানি দিতে হবে কিন্তু পানি কি করা যাবে না ছিটানো যাবে না ছিটানোটা আর একটা ভুল পাঁচ নম্বর হলো আপনার নাক ঝাড়া নাকে পানি দেওয়ার পরে কি করতে হয় নাক ঝাড়তে হয় আবার দেখেন ডানে বামের লোকজন দেখে ঝাড়ে বিশ করে উজু খানাতে যদি করেন উল্টা পাল্টা আপনার নাক ঝাড়া মার খাইয়েন না তখন আমার কথা বলেন না আমার যে মৌলভী সবার ওয়াশ শুনে আমি মার খাইছি দেখেন নাক ঝাড়ার সময় দেখে শুনে আশপাশে দেখে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে নাক ঝাড়ানো কিন্তু ঝাড়তে হবে ঝাড়াটা একটা সুন্না আমল এটি বিলুপ্ত হওয়ার পথে ছয় নম্বর হলো ভাই আঙ্গুল খেলাল করা কি করা আঙ্গুল খেলাল করা এটা উঠে গেছে পায়ের আঙ্গুল খেলাল করতে হবে কোনো আঙ্গুল দিয়ে হাদিসে আসছে আর হাতের আঙ্গুল এগুলো দিয়া কারণ এগুলোতে জাহান নামের আগুন প্রবেশ করবো যদি এগুলো শুকনা থাকে সালাত হবে না এরপর আসি সাত নম্বর ভুল হলো আপনার সালাতের মধ্যে এই ওজুর মধ্যে কোনো অঙ্গ শুকনা থেকে যায় বিশেষ করে বিশেষ করে গিরা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওয়েল আকাবিনার 
তোমরা পায়ের গিরা গোড়ালি এগুলোকে জাহানামের আগুন থেকে বাঁচাবা অর্থাৎ এগুলোতে ভালো করে পানি পৌঁছানোর জন্য কারণ বিশেষ করে শুকনার দিনে শুকনা যখন হয় শীতের দিনে তখন এগুলো ফেটে যায় পানি আপনি ঢাললেই যায় না একটু হালকা ডোললে টোললে ভালো করে তারপরে পানিটা চাকার মতো যায় এই জন্য ওই ওইগুলোর ভরে গোড়ালির ভরে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার আর কষ্ট উপেক্ষা করে উজু করার চেষ্টা করা দরকার আর শেষ যেটা সেটা হলো পানি অপচয় কি করা ভাই পানি অপচয় করা প্রচুর পরিমাণ পানি আমরা অপচয় করি উজু করার সময় যেটা আমাদের উজুর সৌন্দর্যকে নষ্ট করে উজুর গুণগত মানকে নষ্ট করে দেয় আসুন সুন্দরভাবে উজু করার স্বার্থে এই ভুলগুলো থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আমল তফিক দান করেন ওয়াহুদ আহ্বানা আমি আলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত